666. Wenn alles klappt, gibt es jetzt 1500 Höhenmeter am Stück. nicht gepackt. Dafür geht der. Yay. Das ist ziemlich geil. Normalerweise macht man Reparaturarbeiten nicht auf der Strecke. Mein Flow geht kaputt, Jungs. So. Erster Teil vom traversen Stück. Ich muss pinkeln. Mit geiler Aussicht. Ein paar echt geil. Nur ein Platten möchte ich jetzt keinen bekommen. Man muss da nicht so weit springen, glaube ich. Mal ziemlich ist geballert. Ja, ich habe mal die Insel eingepackt, wenn es tricky war. Und hier die geile Aussicht. Letztes Stück, bevor es bevor die 666 zu genoscht wird. Oh. <lacht> da sind so Rinnen drin und da habe ich hier mit dem Vorderrad eine erwischt. <lacht> hier fahren öfters mal welche runter. Ich hatte gerade auch die Tendenz.
Okay, uh. Der fühlt sich wild an, aber geht ganz gut. Was uh, die Kurve nicht gekriegt. Und hier nicht straight line, weil den kann man hier so reinkappen. Und das macht viel mehr Spaß. Alles lose, hey. Ich muss mal kurz anhalten. Ende vom Tag. Da sind die Hände so ein bisschen am Arsch. Und weiter geht's. Der letzte Teil ist ein bisschen verballert, finde ich. Da muss man aufpassen, also Stein in. Man könnte Böses tun. Pedalieren. Und noch mehr bremsen. Holz. Ich glaube, das kann man abkürzen. Ist aber nicht gemacht. Machen wir halt mal kurz dran. Aber hier kürze ich jetzt mal ab. Weil dieses Holz war doof irgendwie. Und nur pedalieren. Uh. Kurve komplett weg. Zwischen die Birke durch. <lacht> Und noch eine Birke. Venosch. Benannt nach dem Dorf, das da unten. Uh. Okay. Jetzt wird's los. Ich bin voll nicht gefahren, die Strecke. Wegen U. Uh, weil Tim kein Schaltwerk mehr hatte. War heute Morgen schon los, wie verrückt. Und Engstelle. Die ist mit Absicht da, war hier der Wanderwegkreuz. Und jetzt kommt ein Skinny. Dann wird es noch ein bisschen technischer. Vorderrad macht Klonk. So viele enge, rutschige Kurven hier. Leider fährt keiner hinterher. Ich glaube, ich ziehe hier übelst die Staubpanne hinterher, ja. Da fängt das Vorderrad an zu sliden. Das ist übel. Jetzt nochmal Highspeed. Aufbremsen. Ja. Und damit ist der erste Teil überstanden. Letzter Trail für heute. Und auch gleichzeitig der Verschepp. Also Guck da. Ja, ich möchte mich hier eigentlich ungern aufs Maul legen. Aber hier ist es mega rutschig. Ja. 
Darf man nicht so schnell sein? Mein Hinterrad kommt. Geil. Hier oben ist alles noch ein bisschen easy. Äh, ja. Sprünge noch kurz und alles. Und irgendwo kommt eine Sektion, wo es dann ums Ganze geht. Halbanleger, kann man so schön ins Hinterrad dran schlagen. So ein gewollter Flick macht Laune. Genau, ab hier, der war ein bisschen weiter. Da muss ich glaube ich auch voll Gas geben. Genau, um den hier zu kriegen. Na gut, hat einigermaßen geklappt. Bodenbelag, nämlich Schiefer. Oh. <lacht> Kleines Gap. Wenn ich mich nicht richtig erinnere, kommt jetzt der Schiefer, genau. Der hat verdammt viel Grip, komischerweise. Also der Schieferstaub kann ich ins Land sehen. Äh, shit. Matsch wollte ich eigentlich nicht machen. Wollt euch da gucken, ob die Inside Line trotzdem mit dem Double geht. Äh, Da eben war jetzt noch so ein North Shot Trail. Recht unspektakulär eigentlich. Ich muss mich hier dran also damit abfinden, dass ich einfach den Grip des Todes habe. Und jede Inside Line fahren kann. Und dann auch noch Speed habe für Sprünge. Hier habe ich mal meinen Schaltdreck verloren. <lacht> okay, Hände tot. Ah, der Boden wechselt wieder. So, 
draußen springen, dann geht das auch gut super. Uh. <lacht> ah, wieder durch den Bach. Dauernd durch den Bach. Oh, jetzt brauche ich aber echt mal eine Pause. Sorry. So. So. Löcher. Das sind überall Cutlines, aber ich fahre mal der Hauptline hinterher. Lass mal hinterrad tänzeln. So, Achtung, hier könnte Verkehr sein. Ist aber keiner. Dann geht es hier weiter. Erstmal hier waren wir das Verrab. Jetzt mal die Straße runtergefahren. Und kann man direkt bremsen. Miau. Oh, nur ein Auge. Und der letzte Part geht durch die Rinne. Direkt zum Lift. Besser als die Straße runterfahren. Mehr Kurve. Und das war's eigentlich. Oh.